Hi guys, welcome back to my channel. I am Monika. I am just now Monika Pawan Kumar. And today's video, I am going to help you with your pregnancy. I know that I am going to reach out to you with your pregnancy. I am going to reach out to you with your pregnancy. I am going to reach out to you with your pregnancy. But in the future, there is a point where I am going to help you with your pregnancy. I am going to help you with your pregnancy. I am going to help you with your pregnancy. And this video is about depression, anxiety, इलान की प्रॉब्लम्स को नहीं चाहिए या पुरे पुरे डिस्कस चाहिए रो कानी आलोक का सीरियस प्रॉब्लम है ना टा अंधे कने नंदिन मुझे चालक तेल्स को ना नो अंडे रोज़ एक वीडियो सेंड करना नो सो मी कल का वीडियो सुना चुना टाइप दे लाइक शेयर और सब्सक्राइब शेयर दे अलावे पक्की ना बेल आइकन वगैरह प्रेस वीडियो लेंथ शाला एक कोण अच्छो छप्पल है नो ऐंड कंटे टॉपिक सेट चेस इन तरवाता धन गुन्चे हंड्रेड परसेंट नाक तेल्स नंत वर करना नहीं डिस्कस चेयल काम टी वीडियो लेंथ एक कोई ना धन कंसर्न चाहिए कुना नहीं वीडियो चेस करनो एक पेशेंस इन्टे छोड़ने के कास्टर में इन्टे खच्चतना छोड़ने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अंटे ये दुनिया तो मात्रा ना मेरे पिछले वाले लड़ने का जो ये लड़ने प्रॉब्लम्स मानें प्रेगनेंसी लगा दे जनरल का डिस्कस शेयर आने को डे एंड को अचाला फील होते हैं तो बाइट अ मार्ट लड़ा ओके वाला मार्ट लड़े ओके साइकियाटिस्ट अगर के लिए मेरे काउंसलिंग पेस कुन्ना � डिफाइन्ड कानी इलान्डी सिचुएशन्स लो वी नीड हैं इलान्डी विषय लो कुछ ही मार्टल कॉली थर्टी परसेंट प्रेग्नेंट हूँ मैं के एंजाइटी कानी डिप्रेशन कानी कच्चे तंगा ये रहो का पॉइंट ऑफ प्रेग्नेंसी लो फेस छेसे हम डालो एंड ट्वेंटी परसेंट कोड़ा दान कोसम ट्रीटमेंट तीस करो ये थर्टी परसेंट � एम कंटे दिल्ली पे तो कांसन लगा रहे तीस करो बट चाला मंदी प्रेग्नेंट हूँ मन फेस चेस दे इन टाइम पे वाला की एंजाइटी गानी डिप्रेशन गानी बाद गानी ये मूड स्विंग्स गानी कच्चे तंग आउट टाइ ये नए नए टॉपिक एंड दुब डिस्कस चेस ना इन टाइ ना की फीलिंग्स नहीं ना नौकरोज चाला हैप्पी ना � मन लाइफ लो ये नज़र होती है मन बॉडी लो ये नज़र होती है ना दान की इन्हीं माइंड में बॉडी की कॉपरेट चाहिए तो कौन सा लो आलान तब पुरु मिकी लांटी फीलिंग्स अनपिस तो उन्हें ये अंदर ये तब पक आदि डिस्कस चाहिए बाइट अवर तो शब्द लाइक अपोते अगर डॉक्टर तक अगर ना पुरु मी गायनेकॉल इलान्टी वे भी काकू पे ना मेरो इंट्लो इतनी कंट्रोल छेड़ डान की कोनी मेजर्स तीस को अच्छो अटलिस्ट वाटी कोनी जी पेल्स कॉलन को ना ये वीडियो अन छोड़ डे एंड देन इन पुरी की डिप्रेशन एंड एंजाइटी अंते इन टी टी नी सिम्टम्स लांग टाइ एंड देन क्योर छेड़ डान की इन चे अच्छो एंड � असली भी ऐंड कोस्ट था ही लांटी चिन्ह चिन्ह टॉपिक्स में तेल्स को ना वाटी कुछ ना तेल्स 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 ना वाट मन की आवश्यक लेन लोग टीम में ना लाइफ लोग कुछ ना पड़े मन डिप्रेस होता हूँ आलोचित हूँ टेंशन पड़ता हूँ इलान्टी सिचुएशंस लोग आने लाइक कब पते नहीं एज ट्वेंटी करना तक को उन्हें मेरे को वेला प्रेग्नेंट का उन्हें टाइप है मन बॉडी लो जरिये चेंजेस नहीं एक्सेप्ट जैसे माइंडसेट मन का एज लो उन्� और कपड़े कुदरे दे मोगा नहीं इपुड़ ऐसे अंत में एच्यूरिटी नहीं है मानसून के मैं बॉडी ले जाके चेंजेस नहीं मैं माइंड आप सब चेले हैं मंगते चिन्ह ऐसे लो आलान टपड़ो में कांग्रेसिटी लेगा डिप्रेशन आने पिंच चो लाइक उपोते इन सम केसेस प्रेगनेंसी लो कॉम्प्लिकेशंस ओके वेलम के अगर नाम डिस्ट्रिब्यूशन जैसे होंगे मेरे प्रेगनेंसी लो इधर ना प्रॉब्लम्स होना टाइप है आलांटी केसेस लो करना मेरे को डिप्रेशन आने पिंच चो बाद आने पिंच चो एंजाइटी आने पिंच चो इलाका करना मेरे को फैमिली हिस्ट्री अगर नाम ना टाइप है मेरी मदर गानी मेरी इनके � मैं ब्लड रिलेशंस लो उन्ना वालों प्रेगनेंसी लो उन्ना पुरे इला मूड स्विंग्स तो डिप्रेशन तो बाद पड़ते हैं तो इलान्ट वैना जरूर उन्नत है मैं कुड़ा आदि जरूर के चांसेस होता है ना ना प्रेगनेंसी को मुझे मैं के इनसेक्युरिटीज लांट वैना उन्ना पुरे अंडे मैं की प्रेगनेंसी का ना आइडिया ले� 
సంథింగ్ లైక్ మీ మ్యారీడ్ లైఫ్లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నా లేకపోతే డివోర్స్డ్ కానీ మీ హస్బెండ్ చనిపోయిన ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత హస్బెండ్ చనిపోవడం కానీ మీ దగ్గరగా ఉన్న మనుషులు ఎవరినైనా కోల్పోవడం కానీ మీ జాబ్ పోవడం కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇలాంటి హార్డ్ విషయాలు ఇలాంటి బాధ కలిగించే విషయాలని తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు మీ మైండ్ సెట్ అనేది చాలా నార్మల్గా కన్నా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట థింగ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసే కేపబిలిటీ మీకు తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆడవాళ్ళ బ్రెయిన్ అనేది శ్రింక్ అవుతుంది అనమాట దాని సైజ్ తగ్గిపోతుంది దాని కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది ఇది మళ్ళీ డెలివరీ అయిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్కి నార్మల్కి వస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టేజ్లో మీ నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ని నార్మల్గా జరిగే విషయాన్ని నార్మల్గా ఉన్నట్టు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అనమాట కొంచెం డిప్రెషన్ బాధ లాంటివి అనిపిస్తుంది మీకు మీ మ్యారీడ్ లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేకపోతే డివోర్స్డ్ కానీ విడోస్ కానీ ఇంకా ఏదైనా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేకపోతే మీ ఇన్కమ్ తక్కువ ఉన్నా మీరు మీ లైఫ్కి కావాల్సినంత అఫోర్డ్ చేయలేరు మీకు అంత పరిస్థితి లేదనిపిస్తున్న ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీకు చాలా డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కాకుండా ఒంటరిగా ఉండే వాళ్ళకి ఇది ఇంకా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఒంటరిగా అంటే సి ఇప్పుడు అన్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక్కరే ఉండాల్సి వచ్చి చుట్టుపక్కల మనుషులు కనిపించకపోయినా నా కేసులో నాకు ఇది అనిపిస్తుంది అండ్ ఇప్పుడున్న ఇంట్లో పెద్దగా ఎక్కువగా మనుషులు మూవింగ్ నాకు కనిపించదు మాది టెరస్లో ఇల్లు అనమాట అండ్ పక్కన పెద్దగా ఇల్లు లేవు అండ్ కింద ఇంటి కిందకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా కనిపిస్తే మాట్లాడతాం అది తప్ప ఇంకెవరితో పెద్దగా కాంటాక్ట్స్ ఉంది మేము ఇంటికి వచ్చి కూడా చాలా తక్కువ రోజులే ఉంది అండ్ నాకు ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఒకటి నేను మనుషులతో ఎక్కువ మాట్లాడలేను అనమాట చాలా వరకు ఒంటరిగానే ఉండడం వల్ల కూడా ఈ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ బాధ లాంటివి అనిపించవచ్చు అండ్ నా కేసులో నేను అది చూశాను అది నిజమే అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఇవి కొన్ని డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీకి రీజన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కాకుండా కూడా మీకు ఇది వరకు ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్లో మీరు ఒక వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్లో ముందు మీరు ఎప్పుడైనా డిప్రెషన్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ ఫేస్ చేసినట్టయితే మీ హిస్టరీలో అవి మీ కై డిప్రెషన్ వచ్చి మీ హిస్టరీలో ఆల్రెడీ ఉన్నట్టయితే కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో ఇది మరీ రికవర్ అవ్వచ్చు అనమాట అండ్ యాక్చువల్లీ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ అని ఇన్నిసార్లు అంటున్నాను కానీ ఈ డిప్రెషన్ వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటని నేను మీకు చెప్పలేదు జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీలో మీరు డిప్రెషన్ ఫేస్ చేస్తే మీకు జరిగేది ఏంటంటే మీరు చాలా వరకు మిస్క్యారేజ్ చేయవచ్చు అట్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో మీకు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నట్టయితే అది బేబీని చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మిస్క్యారేజ్ జరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి లేదా లేట ప్రెగ్నెన్సీలో మీకు ఇలాంటివి జరిగాయంటే మీకు డ్యూ డేట్ కన్నా ముందు డెలివరీ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ పుట్టినప్పుడు ఆ బేబీతో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దాన్ని నార్మల్ చేయడానికి అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట ఇది కాకపోతే ఇంకా కాంప్లికేషన్ ఏంటంటే లో బర్త్ వెయిట్ ఉన్న బేబీస్ కొట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డిప్రెషన్ ఉన్న మదర్స్కి మీరు పడే బాధ మీ బేబీ పైన ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఆ బేబీ కోసం కన్సర్న్ తీసుకోండి మీకోసం కాకపోయినా ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళండి మీరు ఈ మాట గురించి డిస్కస్ చేయండి మీరు హ్యాపీగా ఉండడానికి చేయగలిగిన పనులు చేయండి మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ తినండి అండ్ చెప్పగలిగింది అంటే నార్మల్ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్కి దీనికి పెద్దగా డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండవు అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ సిమ్టమ్స్ కూడా చాలా వరకు డిప్రెసింగ్గానే అనిపిస్తాయి బట్ ఇవి ఒక లెవెల్ క్రాస్ చేసి ఒక టూ వీక్స్ పైన మీకు అలాగే అనిపించినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా దీని గురించి సిమ్టమ్స్ గురించి పట్టించుకోవాలి అండ్ దీని గురించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎంతైనా మీకు డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు జనరలీ మీకు ఎనర్జీ లెవెల్ చాలా తక్కువగా ఉన్నా దేనిపైన ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఒక టూ వీక్స్ పైన అయిపోయినా మీకు ఎప్పుడూ బాధగా అనిపిస్తున్నా లేకపోతే మీకు నార్మల్గా చాలా నచ్చేవి మీరు హ్యాపీగా చేసే పని ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నా వాటిలో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా మీకు గిల్టీ ఫీలింగ్ అనిపించిన బాధగా అనిపించిన ఇలాంటివన్నీ డిప్రెషన్కి సైన్స్ అనమాట మీరు నార్మల్గా అందరితో కలవలేకపోయినా నార్మల్గా తినలేకపోయినా మీ లైఫ్ నార్మల్గా లేదు అని మీకు అనిపిస్తున్న కాన్స్టెంట్గా టూ వీక్స్ పైన మీకు ఇలా అనిపిస్తే అది ఖచ్చితంగా డిప్రెషన్ అనమాట దీన్ని మీరు గుర్తించాలి అండ్ దీనికోసం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఇదే కాకుండా మీకు హోప్లెస్గా అనిపించవచ్చు మనకి ఎవరూ లేరనే ఫీలింగ్ రావచ్చు నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అనిపించవచ్చు సూసైడ్ చేసుకోవాలనే ఫీలింగ్ కూడా రావచ్చు ఇలాంటివి ఇవన్నీ డిప్రెషన్కి సైన్స్ అనమాట అండ్ మీరు ఏ హెల్త్ ఇష్యూ లేకపోయినా రాత్రి
నాకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు నార్మల్ గా అనే చాలా కష్టం అండ్ ఇప్పుడు అస్సలు కుదరట్లేదు ఆ నిద్ర పోకపోవడం వల్ల నాకు కోపంగా ఉంటుందా బాధగా ఉంటుందా అని కూడా నాకు చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది బట్ ఐ డోంట్ నో ఆన్సర్ ఏంటో ఈసారి నేను మా దాని కాల్ చేసి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ విషయం కొంచెం డిస్కస్ చేయాలి చేస్తాను కూడా యాంగ్జైటీ అంటే నాకు డిప్రెషన్ అంత సివియర్ గా కాకపోయినా అదొక కాల్ ఆఫ్ హెల్ప్ లెస్ ఫీలింగ్ అనమాట ఏదో బాధ రీజన్ తెలియదు ఎప్పుడు బాధేస్తుంది అండ్ దేనిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు ఎవరు మాట్లాడినా ఇరిటేషన్ వచ్చేయచ్చు అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు నా కేసులో ఇది యాంగ్జైటీ అనుకుంటాను ఏదో హెల్ప్లెస్ ఫీలింగ్ మనకి ఎవరు లేరని ఎవరికి ఏది చెప్పుకోలేనని ఏదైనా చెప్తే ఎవరేమనుకుంటారో అని నా లైఫ్లో ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను చాలా హెల్ప్లెస్గా అయిపోతున్నాను ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ మీకు అనిపిస్తే అది ఖచ్చితంగా యాంగ్జైటీ అనమాట ఇది మరీ సివియర్ కేసు కాదు కానీ వీటికి మెడికేషన్స్ లాంటివి లేకపోయినా మీరు యోగా లాంటివి చేసి మెడిటేషన్ లాంటివి చేసి మీ ఫుడ్ ద్వారా కానీ ఇలాంటి వాటిలో మీ యాంగ్జైటీని డిప్రెషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీ చుట్టుపక్కల ప్లెజెంట్గా ఉన్న మనుషుల్ని మెయింటైన్ చేయాలి ముందు మీరు ఏం చెప్పినా పట్టించుకోకుండా కేర్లెస్గా తీసుకొని కామెంట్ చేస్తూ మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ ఇన్ సమ్ కేసెస్ మీరు ఏదైనా చెప్తే ఈ అంటే అదేదో కేర్లెస్గా దాని గురించి రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా లేకపోతే మీరు ఏదైనా బాధ అని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు దాన్ని పట్టించుకోకుండా తిరిగి మీ పైన రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు మీ చుట్టుపక్కల ఉంటే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఫస్ట్ మీ చుట్టూ నెగిటివ్గా ఉన్న మనుషుల్ని తగ్గించుకుంటే నాకు తెలిసి ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి అనుకుంటాను ఇప్పుడు మనం రీజన్స్ని సైన్స్ని తెలుసుకున్న తర్వాత వీటిని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి వీటిని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అని తెలుసుకున్నాం జనరలీ మీరు ఫస్ట్ ఒక సైకోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఒక సైకియాటిస్ట్ దగ్గరికి తను మీ థాట్స్ని మీ ఫీలింగ్స్ని మీ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మీకు కొన్ని మెథడ్స్ నేర్పిస్తారు అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి దాన్ని కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ అంటారు అనమాట సిబిటీ అంటారు ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మీకు మాటలతో వాళ్ళు మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేస్తారు అండ్ మీ మైండ్లో ఉన్న ఆ ఒపీనియన్స్ని తీసేయడానికి వాళ్ళకు వీలైనంత వరకు ట్రై చేస్తారు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అని ఒక ఎలిమెంట్ అది ఫుడ్లో ఉంటుంది జనరలీ అది న్యాచురల్ మూడ్ బూస్తుంది అనమాట ఇలాంటివి ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకున్నట్టయితే మీ మూడ్ న్యాచురల్గా బాగుంటుంది అండ్ ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ తగ్గుతాయి అవి ఎలా ఎందులో ఉంటాయంటే వాల్నట్స్లో ఉంటాయి అండ్ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ చాలా ఆయిలీగా ఉన్న ఫిషెస్ ఉంటాయి అలాంటి ఫిష్లో ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాసి ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది దొరుకుతుంది ఇది కాకుండా కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ట్యాబ్లెట్స్లో కూడా ఈ సప్లిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఇది మీ డాక్టర్ చెప్తే మీ డాక్టర్ మీకు ప్రిఫర్ చేస్తారు మీరు ఏ మెడికేషన్ సొంతంగా తీసుకోకండి అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకోకూడదు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైట్ థెరపీ అనమాట ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ఒక డేలో ఒక సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఒక ఒక్కొక్క టైంలో మీకు ఈ ట్రీట్మెంట్ పనికి వస్తుంది అని మీ బాడీ యాక్సెప్ట్ చేసే టైమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అలాంటి టైమింగ్స్లో మీకు ఒక ఆర్టిఫిషియల్ సన్లైట్ అనే దానికి మీ బాడీని ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు ఆ ఆర్టిఫిషియల్ సన్లైట్ అనేది మీ మూడ్ని బెటర్ చేయడానికి మీ బాడీలో డిప్రెషన్ తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది లైట్ థెరపీ అనమాట ఇది కూడా సైకియాటిస్ట్ దగ్గరే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్వా పంచర్ అనమాట మీరు ఈ మాట వినే ఉంటారు ఇది చైనీస్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఇందులో ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న నీడిల్స్ని మీ బాడీలో మీ థాట్ని మీ మూడ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా అలాంటి ప్లేసెస్లో ఆ నీడిల్స్ ద్వారా వాటిని పోక్ చేయడం ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారంట దానివల్ల మీ మూడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది మీ బాడీలో కొంచెం బెటర్మెంట్ వస్తుంది మీ ఫీలింగ్స్ మారుతాయి అనమాట మీ లైఫ్ పట్ల అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా మీరు జనరలీ ఫస్ట్ మీ గైనక తో మాట్లాడండి మీకు బాధగా అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఏదైనా చిన్న సప్లిమెంట్స్ లో మీకు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లాంటివి సప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ ఇవన్నీ కాకపోయినా మీ చుట్టూ నెగిటివ్ గా ఉండి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టే మనిషికి దూరంగా ఉండండి ఎప్పుడు మీతో పాజిటివ్ గా ఉండే వాళ్ళ మధ్యలో ఉండడానికి ట్రై చేయండి మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఒక చిన్న బేబీ ఫొటోస్ ని మంచి మంచి క్యూట్ గా ఉన్న బేబీ ఫొటోస్ ని ఇంట్లో పెట్టుకుని వాటిని చూస్తూ ఉండండి అండ్ మంచి హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ తీసుకోండి లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ తాగండి పీస్ఫుల్గా ఉండండి యోగా చేయండి మెడిటేషన్ చేయండి ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ మీ దగ్గర పెట్స్ ఉన్నట్టయితే చాలా వరకు చాలా దగ్గరలో చాలా రీసెర్చెస్లో తేలింది ఏంటంటే పెట్ అనిమల్స్ మెయిన్గా డాగ్స్ని పెంచుకునే వాళ్ళకి డిప్రెషన్ అనేది చాలా చ
అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్స్ని తీసుకొచ్చి వాటితో బిల్ చేయడం కూడా కష్టమే లేదా ఆల్రెడీ పెట్స్ ఉన్నట్టయితే వాటితో బాండింగ్ పెంచుకోండి వాటితో కాసేపు టైం స్పెండ్ చేయండి డిప్రెషన్ అనిపించినప్పుడు మీ ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తాయి అవి అండ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న మెషర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ చూసారు కదా అదనమాట ఈరోజు వీడియో ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిన డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ లాంటి వాటి గురించి దాని గురించి నాకు తెలిసినవి నేను తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రీసెర్చ్ చేసిన దానిలో తెలుసుకున్నది మొత్తం నేను మీకు చెప్పాను ఈ డిప్రెషన్ ఎందుకు వస్తుంది దాన్ని రావడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎందుకు రీజన్స్ చెప్పాను ఆ డిప్రెషన్ విషయం నేను తెలుసుకున్న సైన్స్ అని చెప్పాను అండ్ దాని తర్వాత లాస్ట్లో జరిగే ట్రీట్మెంట్ కూడా చెప్పాను మీకు కనుక డిప్రెషన్ ఉందని మీకు అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ స్టెప్స్ తీసుకోండి ఈ విషయం గురించి మాట్లాడండి అండ్ యూనో take that step for yourself for your baby in kokar kosam kado and that's it for today thanks for watching and see you in the next video bye